Xin chào các bạn và chào mừng đến buổi livestream 411 của chúng ta. À, hôm nay thầy sẽ giải nốt về những topic hot mà thầy đã uh, bắt đầu tuần trước là về uh, phrasal verb nghĩa là cụm động từ. Ok thầy sẽ chờ thì bình thường uh, 5 phút hoặc là 15 người uh, bắt đầu xem rồi thầy sẽ tiếp tục với uh, chương trình đá cho bị cho hôm nay. Thì sẽ giải nốt uh, hôm nay thầy sẽ nhắc lại về uh, lý thuyết của cụm cụm đồng từ và ý nghĩa của chúng rồi uh, thầy sẽ uh, giải thích những uh, cụm đồng từ rất là phổ biến và useful ok trong uh, những câu chuyện hàng ngày bản tiếng ngày ok tất nhiên uh, trong thời gian uh, thời gian đang chờ thì các bạn có thể uh, share buổi livestream này để nhiều người có thể uh, xem và học cùng chúng ta ok Uh, ok nhưng bình thường thì thầy sẽ uh, hỏi các bạn bây giờ nhá là how are you các bạn có cố gắng uh, trả lời bằng uh, tiếng anh trong bình luận ở đây và thầy sẽ uh, sửa chỉnh sửa nếu mà có cái gì để chỉnh sửa nhé để mình tập vào trong khi các bạn trả lời thì các bạn nhớ nói ra cái okay, những cái gì mà các bạn viết ở trong bình luận so how are you today Okay, how are you today? Or how are you now? And how was your week or weekend? Okay, thế nên mà how are you đồng từ to be hôm nay hay là bây giờ nhá bạn cảm thấy thế nào thì bạn thế nào hoặc là how was your week hoặc là how was your weekend? Okay, thì cuối Cuối tuần của bạn như thế nào, đã như thế nào? Hoặc là tuần vừa rồi, bởi vì hôm nay là chủ nhật đúng không? Tuần vừa rồi của bạn đã như thế nào? Các bạn cố gắng trả lời được nhé. I'm good. Very good. Ok. I'm great. Awesome. Really good. Ok. That's good. Hôm nay thì các bạn đã tưởng tác nhiều hơn rồi. Long time no see. Well, yes, indeed. You were my student. I remember you. Good evening, teacher. My week has been awesome. That's very great, Mingduk. So good. That's very good, my lad. Okay, I'm happy you're good. New bình thường thì thầy sẽ uh, hôm nay thì sẽ dạy về những phrasal verbs uh, nói phổ biến và thầy cũng sẽ tập trung vào phát âm, okay? Và những cách nói chứ không phải là phát âm mà uh, giải điệu nữa của những cái mình sẽ phải nói một cách tự nhiên nhé. Để từng người là Uh, ví dụ kiểu uh, uh, like uh, call off to call off nhá yeah, là call off là bỏ cái dấu hủy một sự kiện nào đó thì là oh, I want to call off the wedding không cái mình ví dụ trong uh, những trường hợp này thì trong trường hợp này thì mình sẽ phải nói là I want to call off the wedding Ok, thì những cái này giới thiệu với cả phát âm thì thầy sẽ dạy hôm nay nhé để các bạn có thể bắt trước và khi uh, mà nói chuyện với một người nước ngoài nào đó nói chuyện bằng tiếng Anh thì uh, đừng để uh, người ta nghĩ là các bạn nói như robot Ok Alright uh, Yes, Liu Văn Thực, you are tagging me Why? I'm here Thích với mình, I'm doing good, very good Alright So again, mọi người mà tham gia livestream của chúng ta thì bắt buộc phải trả lời những một trong những hay là tất cả câu hỏi này trên bảng bây giờ nhé. Là how are you today? Hoặc là how are you now? How was your week? Hoặc là how was your weekend? Ok, trả lời càng nhiều càng tốt. Ok, để mình tập tiếng Anh. Ok, hi teacher, hi, hi Phương Hoàng. You so better. I'm so better. I'm so better than what? And You have to say you are so better. Ok, bạn là tốt hơn nhưng mà tốt hơn cái gì? Ok, nhưng mà đừng để quên đồng từ là nhé. Hello thầy ạ. À. Hello Vân. Ok, thầy ạ. À, buổi hai thị trường hai. Top fan. Yay. Ok, please answer my questions. How are you today? How was your week? How was your weekend? 
À, cho các bạn mà có thể thắc mắc thầy cũng uh, sắp mở lớp với các các khóa học mới của thầy nhá thầy có lớp trực tiếp dạy Bình Thạnh ở đường Sơn Viên Nghệ Tĩnh và sau Tết nhưng mà bởi vì năm nay Tết rất là ít nhỉ được nghỉ rất là ít ngày bình thường thì có thể nghỉ khoảng một tuần hai tuần gì đó đúng không còn uh, năm nay thì chỉ là một tuần thôi thì uh, bình thường thì thầy đã uh, có ý định để mở khóa học mới vào tháng 2 đầu tháng 2 luôn nhưng bởi vì nghỉ ít thế thì chào các bạn cũng đã chuẩn bị để đi du lịch nhiều hơn đúng không? Thế thì thầy sẽ đã quyết định sẽ mở khoa, khoa học mới của thầy vào ngày 10 và ngày 11 của tháng 12 của, của tháng 2 Ok là thứ hai thứ tư thì không phải là tuần đầu tiên của tháng 2 mà là tuần thứ hai Ok và để các bạn có thời gian để nghỉ ngơi và đi chơi du lịch các thứ Rồi khi mà về uh, Sài Gòn thì uh, lại có thể tham gia và bắt đầu khoa học mới nhé Ok I so happy. No. Vâng, không phải là I so happy mà I am so happy. À, đã xóa bình luận đây rồi ạ. Hi, handsome teacher. Hi. I am good. Very good. I'm quite okay. All right. That's good, yes. Quite okay. Khá là okay. Mm -hmm. Okay. I'm happy to hear that. I mean, hear. I'm happy to read that. I'm happy to know that. Okay. Một cục từ các bạn có nên biết. Yeah, I'm... Happy to do something. Okay, đây là action nhá. Yeah? So I'm happy to hear that. Tôi rất vui khi mà được nghe tin đấy. I'm happy to read that. Okay, yeah, cũng được. I'm happy to do something. I'm happy to help you. Okay, tôi rất vui để giúp bạn. Okay, tôi muốn giúp bạn. Okay. I'm happy to cook. Tôi rất muốn nấu cơm bây giờ, okay? Vân vân như thế. I'm happy to do something. Action, hành động nào đó. Alright? Nó là một câu cũng rất là uh, thuần anh. Yeah? Hello, hello. Sorry, no problem. <cười> ok, bây giờ rồi 7 phút rồi và 35 người xem, 36 người xem. Ok, thì chắc là mình uh, đã đến lúc là chúng ta nên uh, bắt đầu với uh, chương trình mà thầy đã chuẩn bị cho hôm nay nhé. Yeah? Để đi để xóa cái này Rồi hôm nay thầy sẽ tiếp tục uh, dạy về uh, topic chủ đề mà thầy đã Và giờ tuần trước là phrase of words Tuần trước thì thầy sẽ nhắc lại vào giờ nhá Thầy đã giải thích phrase of words là cụm đồng từ là những Giống như thành ngữ là đồng từ với một giấy từ hoặc là một adverb trạng từ hoặc là với cả hai trạng từ giấy từ Mà cùng nhau thì bình thường không phải tất cả nhưng mà bình thường đa số lớn uh, những cùng đồng từ này phrase verb sẽ có nghĩa khác nhau ví dụ là look ok là đồng từ ok à, thì look up cũng có nghĩa là nên ở trên đúng không nhưng look up cũng có thể có nghĩa là tìm cái gì đó look up the word uh, know, guitar in the dictionary mình tìm từ guitar in the dictionary à, nó là cái guitar ok look up là tìm tìm hoặc là look up to someone thì là nhìn trên đến ai đó không phải là bởi vì ai đó cao mà bởi vì mình mình rất là là như kiểu mình hâm mộ ai đó có okay? cái mình mình và mình thấy ai đó rất là uh, tôn trọng người đó thì nó là look up như thế này thì look và up cùng nhau có thể có nghĩa khác nhau giống như kiểu thành ngữ vì vậy thì nó sẽ gọi là phrasal verbs ok thì nhớ nhá phrasal verbs sẽ phải có đó là cấu trúc Verb plus preposition giấy tờ, ok? Adverb thì cái số adverb and hoặc là or adverb and preposition, ok? Giấy tờ, trạng tờ hoặc là cả trạng tờ và giấy tờ nhé. Yeah. Thầy, à, thầy, mở ngoặc, uh, thầy đã nhận ra là uh, chắc là buổi live stream này chưa tương tác, chưa đủ tương tác thì uh, thầy đang uh, nghiên cứu và sẽ chắc là làm uh, live stream trên YouTube và Facebook cùng lúc luôn và sẽ dùng những software phần mềm ý để có một uh, buổi live stream tương tác hơn và hay hơn nhé. Thầy đang nghiên cứu bây giờ thầy vẫn uh, hơi bận một chút 
Uh, nhưng mà thầy sẽ làm một uh, buổi livestream uh, tốt hơn hay hơn bởi vì nó mà thì sẽ thì nhiều người có thể tham gia vào học và cũng sẽ học nhanh hơn đúng không? OK uh, rồi thế thì bây giờ nhá thầy sẽ tiếp tục với uh, một số ví dụ về phrasal verbs mà thông dụng OK và nhiều người dùng vào trong câu chuyện bình thường hàng ngày thì sẽ cần biết để khi mà người ta nói thì mình sẽ hiểu hoặc là khi mà và mình nên uh, biết dùng uh, chúng để uh, nói một cách uh, yêu loát và trôi chảy nhé. Ok, tôi sẽ kiểm tra bình luận một lần nữa. I'm happy to do homework. Ok, that's very good. Alright. Dimobilio. Hi Dimobilio, how are you man? Long time no see. Ok. So phrase of words with bring. Ok, như tôi đã nói. Bring, yeah. bring là nghĩa uh, trong tiếng Việt là bằng tiếng dịch sẽ là mang ok thì uh, ngoài nghĩa mang nếu mà bring là phrase of verb thì sẽ có những giới từ ấy thì sẽ có nghĩa khác nhau Đồ, ví dụ đầu tiên là bring up to bring up ok for example the sentence would be yeah uh, he ok his his girlfriend Left him. Don't bring it up. Okay. So his girlfriend, girlfriend. Okay, là bạn gái, người yêu, bồ, các thứ. His của anh ấy left. Left là của hữu của leave. Đúng không? Thì đã bỏ anh ấy. Ok, thì người yêu của anh ấy đã bỏ anh ấy Don't bring it It là việc này, là việc người yêu đã bỏ anh ấy Up Bring up something có nghĩa là mention Là nêu cái gì đó Nói về cái gì đó Thì sẽ là bring it up Thế thì don't bring it up Thì đừng nói về đó Đừng nêu việc đấy Bởi vì tất nhiên sẽ uh, khiến Sẽ khiến anh ấy buồn Ok, so don't bring it up Một ví dụ nữa là uh, I don't know, like uh, his son uh, failed his exam. Con trai của anh ấy đã trượt thi. Don't bring it up. Đừng nào cái đấy. Alright. Hoặc là ok, mà cứ don't, don't, don't. Hoặc là bring it up trong câu khẳng định. Uh, cũng được. Là ví dụ, uh, hmm, like uh, he uh, he won the contest. Okay. So he was happy. When you brought it up, anh ấy đã thắng, đã chung cái uh, cuộc thi, ok? Vì vậy, anh ấy đã rất vui khi mà bạn đã nêu về cuộc thi đấy, ok? Bring it up, nêu, nói về, alright? Xem bây giờ là, don't bring her up, I do not want to talk about her. We broke up already, she is the past now. Yeah, yeah, ok, bring her up cũng được, bring her up là nêu về cô ấy, ok? Chứ không phải là về một thứ ok về việc uh, người yêu đã bỏ anh ấy hoặc là don't bring her up đừng nói về cô ấy bởi vì nó mà nói về cô ấy thì sẽ nhớ đến cô ấy thì lại sẽ buồn yes very good example mình đức ok alright bây giờ bring it up nhé nếu mà các bạn có những câu hỏi hay là thắc mắc gì không hiểu thì ghi vào đây trong bình luận luôn nhé và thầy sẽ giải thích rồi ok uh, pronunciation phát âm nhé thì về bring it up <cười> bring in ngắn, ok, bring ngờ giống như ngờ trong tiếng Việt, ok, it đừng nói là eat nhá, eat là ăn, y dài còn it in ngắn, so don't bring it up. Các bạn nhớ nhá, lần trước thì thầy cũng nói cái up này nhá, nó là phiên âm a, à. đó là phiên âm của âm này nhá, chứ không phải là ở. Nhiều các bạn thấy đã để ý sẽ nói là up, bus, uh, bus, uh, các thứ sân thì nó là sun, bus, but, up là a, à. ok cũng không phải là a à, tiếng việt mà cũng không phải là ở à, mà là a, à. ok bring it up, up, ok liền bring it một chút, bring it up, bring it up, bring it up, ok Tất nhiên là các bạn sau thầy sẽ giải xong uh, buổi uh, trực tiếp này thì các bạn có thể uh, xem lại video trên trang của thầy rồi uh, dừng lại và nghe phát đẳng của thầy dừng lại và tập và phát đẳng nhé. 
เพิ่มแทบโอเคมินดึก thank you teacher welcome มินดึก okay I'm trying my best that's very good you actually improved a lot มินดึกละมอจงยุ่งเงยมาด่าเท่าซ้ายบุ๋ยแค่บุ๋ยไลฟ์สิ่งกว่าเธอจะจะบัดเดาจะลุกมาเธอด่าเอ่อบัดเดาทำไลฟ์สิ่งมาจากที่งานมีฟีเจอร์ใหม่ไหมว่าตัวลุกด่าที่มินดึกด่าพัฒนาได้เยอะมากเนี่ยก็จะเซ็นมาจากแค่มินดึกบิงหลักแค่มินดึกบิงหลักจนไลฟ์สิ่งไหนโอเคจอยเทตุ้งเนี่ยวันนี้เทตุ้งไปบริงแล้วเราได้เรียนง่ายมาฟรีสเวิร์กจูงก็มีหมดตัวตัวที่มาตัวตัวด้าที่มันมีที่มาตัวตัวด้าดีไว้ชั้นตัวหายละใจตัวที่จะก็จะก็จะเล่นอย่างเงี้ยข้างเนี้ยคิดว่าจีก็มุกแค่ไปทักทัวร์ทั้งคอมโพโลจิคอมก็ก็ก็ชุดหนาวเดียว alright เป็นยังไง bring on so to bring on yeah the example bring on ก็เนี้ยแหละเกย์ไก่ซีด้า bình thường tiêu cực Okay, negative, something bad. Okay, bring on. They come to bring it on, yeah. Mala bring on hot. Visual. He smoked a lot. Okay, so uh, yeah. So smoking brought on. Okay, brings on. So not just that, yeah. Okay, so. His lung cancer, cancer ung thư đấy, was brought on by his ears of smoking. Okay. So his lung, lung la, foi, foi, foi. Yes, okay. There are lung, one, two, three lung. Oh, so it's just two, two lungs, okay. Cancer la ung thư, thì thì lung cancer la ung thư foi, yeah. He is của anh ấy was brought on. Ở đây mình có passive, nhá. Thì cũng có một buổi live stream mà đã giải thích về cách dùng bị đọc, okay, và chủ đọc trong tiếng Anh, nhá. He was brought on by, by. His years of smoking, những năm đang hút thuốc của anh ấy. Ok, có nghĩa là vì anh ấy đã hút thuốc rất là nhiều năm, thì việc đó đã mang đến ung thư phổi cho anh ấy. Tiếc nhỉ. Ok, thầy cũng đã từng hút thuốc trong 17 năm. Nhưng thầy đã bỏ thuốc bởi vì vợ của thầy đã không lúc đấy là người yêu của thầy sau 3 tháng. Ờ, nhiều nha thì uh, thầy đã biết từ đầu là không là cô ấy không uh, không uh, không chịu được uh, cái mùi của hút thuốc lá thế thì khi mà hẹn hò với nhau thì lúc đấy thầy đã chỉ là đi chơi mà không hút thuốc còn uh, ngoài việc đấy khi mà không hẹn hò, khi mà không gặp nhau thì thầy vẫn hút thuốc bình thường nhưng sau khoảng 3 tháng thì thầy đã nghĩ là ok rất là khó là khi mà không đi với không gặp cô ấy thì lại uh, không hút thuốc Ừ, có hút thuốc và khi mà gặp thôi thì là không hút thuốc thì là thôi nếu mà như thế thì yêu nhau rồi thì là ok thì ra bỏ hết rồi mà không cần mới thích cho bao giờ nhận mà đã cần lý do để bỏ sức khỏe và thời vẫn ok rất là tốt không có ung thư gì cả thì tôi chưa có lý do nhưng mà người yêu thì đây là lý do thì đây đã bỏ rồi thì rất tốt để bỏ trước khi mà bị ung thư nhé alright coming back to English quay lại với chủ đề hôm nay là his lung cancer was brought on by his years of smoking Brought on a day, quả hữu quả brain sẽ là brought on Thì ung thư phổi của anh ý đã thể hiện, ok? Bởi bởi nhiều năm mà anh ý đã đang phụ thuốc rất nhiều, ok? Thì pronunciation His lung cancer Thay bằng đọc lại nhiều rồi nhá His, in ngắn Lung cancer và liền một chiếc lung cancer was để ý không phải là was nhé mà là was the was brought on ok bây giờ liền was brought on ok mình để ý có thể liền thơ on này nhá brought on by his ears of smoking để ý nhá 
of Nanyaho Bala of Mala of Dabla of Kuwa, okay? Nyung Nam Kuwa, Via Kutu, ears of smoking. All right? Where's the Dabla? Where's the Dabla? Moluna, his lung cancer was brought on by his ears of smoking. Okay? Now, Kako, his lung cancer was brought on by his ears of smoking. Okay? All right. Thế thì sau đó thì thầy cũng, uh, các bạn cũng có thể dừng lại, okay? Lại xin quả thầy và khi mà thầy dạy xong nhé, các bạn có thể xem lại tua và dừng lại ở đây và đọc theo, rồi nghe lại một lần nữa, lại đọc theo. Cứ như thế thì mình sẽ uh, ổn lại cái phát đẳng của mình nhé. Ok, thầy sẽ uh, kiểm tra một chút uh, bình luận nhé. Thị trường dễ thương quá, wow. ok, cảm ơn Minh Đức. May you and your wife have a happy ending. <cười> happy ending. Like what ending? Vâng kết thúc ạ, ok. <cười> Mình đang sống với nhau rồi, ok, thì không có ending đâu, nhé. Yeah. <cười> Alright. Uh, xóa cái này nhé. Rồi tiếp tục nhé, vâng bring. Thì nó mà là bring on là mang đến hay là gây cái gì tiêu cực thì bring it on bring it on it ở đây nhá có tên nữa bring it on là mang nó đến đúng không cũng như là gì có nghĩa là khi mà mình uh, ví dụ mình uh, thử thách ai đó để thi đua thi đua với mình thì uh, mình thách cái đó là chắc chắn mình sẽ thắng thì sẽ vào làm bring it on ok là ở ừ, thách bạn để thi với nhau. Ví dụ, uh, like, ở uh, đây mình chấp nhận một thử thách với uh, sự tự tin nhiều. Ví dụ, uh, thầy đã chuẩn bị ở đây là, uh, Do you want to race with me? Bring it on, man. They do you wanna race? Okay, do you want to race? Bring it on. Ok, thầy cũng đã dạy về want a uh, đúng không? Do you want to, sorry, okay, so do you want to race? Thì nói nên thì sẽ là wanna, do you wanna race, yeah? Bring it on, ok, bring it on thì ở đây có nghĩa là Làm đi, ok, đi, đua đi, ok, thách bạn đua đi, alright, đi bây giờ đua với nhau nhé Thì khách giải điệu nhá, do you wanna race, tự tin nhá, bring it on, bring it on, ok nhưng mà nếu mà nói là bring it on nói như vậy thì cũng sẽ không tự nhận đâu, ok và người ta sẽ không không sợ mình kiểu này là mình là bring it on là như kiểu để người ta xem sự tự tin của mình nha và mình tự tin thế thì người ta sẽ là ôi rồi thì chắc là bạn ấy giỏi nhỉ thì sẽ uh, nếu mà mình đua hay là mình thi với uh, thi đấu, ok với bạn ấy thì chắc là mình sẽ thua đúng không thì là bring it on thì phải tự tin nhá là ha, ok bring it on mình nghĩ là bring it on, ok Bring it on, ok? Mình có thể sử dụng trong tất cả trường hợp về đấu với ai đó, ok? Có thể là thật sự xấu thì ok, nếu mà là bạn với nhau thì tất nhiên rồi Hoặc là không phải là bạn với nhau mà mình thật sự mình dọa nhau Hoặc là ah, ok, really? Really? You wanna try? Ok, bạn muốn thử à? Bring it on, ok? Có nghĩa là làm đi, ok? Xem nào, kiểu đấy Alright, không có một cụm từ để phiến diện 100% trong tiếng Việt mang nghĩa là như vậy, ok? Nếu mà các bạn không hiểu rõ thì các bạn cứ viết ở trong bình luận nhé để thầy giải thích ra. Ok. Uh, chúc gì kì. <cười> yeah. Air pollution brings on so many diseases to human's health. Yes, correct. Yes, to bring on, yeah, something to cause. Yeah, gây cái gì uh, tiêu cực. Ok, very good example. Yes. Em là kết thúc hạnh phúc. Hạnh phúc mãi mãi bên nhau tới khi đầu bạc răng lắm đó thầy em hay nghe thầy trên phim người ta nói như vậy sao thầy yes đúng rồi trong phim thì người ta nói như vậy bởi vì trong phim thì uh, là sao là uh, người ta là ví dụ chưa chưa cưới nhau chưa có thể là với nhau và khi mà đã có happy ending thì là như kiểu là mọi thứ đã ổn rồi và hết phim rồi có nghĩa là không có những cái gì khác nữa bởi vì nó mà mọi thứ ok rồi thì sẽ không có phim trong phim đó thì người ta đi qua và có rất là nhiều vấn đề và happy ending là khi mà đã giải quyết tất cả vấn đề rồi, ok? 
Em một tên bảo là I hope you and your wife have a happy ending Thì mình đã cưới nhau rồi, đang sống với nhau rồi Và đang vui vẻ với nhau và hạnh phúc với nhau rồi Thế không còn vấn đề gì cả nữa đâu Thế thì happy ending về cái gì rồi Đang đang cái trò happy ending rồi ok Và nhưng mà cuộc đời của, cuộc đời của, của bọn thầy thì đã chưa chưa ending Vì vẫn đang sống Thế thì trong trường hợp này chúc happy ending hơi kỳ lạ một chút thôi Nhưng mà thầy đã hiểu ý của em mà Ok Alright, hello Hồng Hồng là vợ của bạn của thầy Thầy là Damien, thỉnh thoảng cả Damien cả Hồng thì vào xem live của thầy <cười> Ok, so bring it on xong rồi nhé, nếu mà lag ở đây các bạn sẽ hỏi sau thì thầy cũng giải thích thêm nhé Ok rồi, kết thúc đã kết thúc với bring, ok, các bạn không để ý nha Bring những cụm động từ mà thầy đã giải thích và sẽ giải thích trong vòng hôm nay Trong buổi uh, live stream hôm nay cũng không phải là chỉ có những nghĩa đến như thế này thôi Ok, có thể phrase over có thể có rất là nhiều nghĩa nhưng mà thầy chỉ giải thích những nghĩa mà phổ biến và thường và chung chung thôi Ok thì uh, nếu mà các bạn thấy bring on, bring it on có nghĩa khác nhau nữa thì ok, tùy trường hợp Nhưng mà thầy chỉ giải thích uh, các bạn thôi để uh, chung chung Ok Alright Rồi uh, call yeah. Call, alo, alo yeah. So the first one would be uh, call on Let's see, call On call on có hai nghĩa nhé. Thứ nhất là chuẩn bị ví dụ ở đây là để thăm ai đó, ok? Ví dụ uh, call you, call on you. Yes, uh, for example, like uh, you hear your friend is uh, is uh, sick, ok? Bạn nghe bạn của bạn là ốm, bạn bị bệnh đúng không? Thì mình sẽ nói là I'll, I will call on you this evening to see how you're feeling. I will call on you okay later to see how you are okay i will call on you đây không có nghĩa là gọi ok chuyện bạn nhé yeah. call on you mà có nghĩa là tôi sẽ thăm bạn để xem bạn cảm thấy như thế nào ok sự khỏe của bạn thế nào ok so i will Call on you later to see the same how you are. Bạn thế nào? Ok? Các bạn đọc lại thôi thầy để uh, tập phát âm. I will call on you later to see how you are. Ok? Cả câu. I will call on you later to see how you are. Ok. All right. Uh, chỉ uh, phrase of up đó thì là call on và bắt buộc sẽ phải có từ ngữ Ok, nó chứ không phải là call on, call on someone, ok So, call on you, call on him, call on her, call on them, uh, call on vợ vợ như thế nhá Và cái từ ngữ tên, tên nhiên là đại từ đó sẽ là từ ngữ nhá là him chứ không là call on he uh, Call on him, call on her, call on them, vợ vợ như thế Ok, còn nghe thứ hai của call on thì cũng là dùng đến không dùng sự kiến thức dùng kiến thức của ai đó ok hoặc là dùng uh, khi mà mình cần ai đó để làm cái gì đó cho, cho mình ấy thì mình sẽ call on someone ví dụ đây là cái thứ hai của đấy đấy một phrase verb và cùng một phrase verb mà có thể có hai nghĩa khác nhau từ trường hợp uh, các bạn có biết uh, chương trình uh, ai muốn là hay là ai là triệu phú đúng không thì who wants to be a millionaire ý kiến của chương trình này là đã, đã đến từ bên mỹ nếu mà thầy nhớ không nhầm và tên uh, gốc ok original của của chương trình đó là who wants to be a millionaire ai muốn là triệu phú thì tất nhiên là triệu phú ở trong uh, đô la ok chứ không phải là đồng bởi vì triệu phú đông thì đơn giản đúng không rồi thì trong chương trình đó khi mà mình uh, có một câu hỏi rất là khó thì mình có lựa chọn để mình có thể uh, gọi một bạn nào đó để giúp mình trả lời đúng thế trong trường hợp đó thì sẽ trước khi mình đi chương trình đó mình có thể nhờ một bạn mà rất là thông minh đúng không thì mình sẽ bảo là này tôi sẽ đi tham gia cái chương trình đó và bạn sẽ trong danh sách những bạn của tôi và người ta chương trình đó sẽ gửi cho bạn và sẽ có một số đề hỏi bạn thì lúc đấy thì là ai may 
call on you uh, when I'm in that show, okay? In that show, okay? So call on you, like, yeah. All right, yeah, okay, to, okay, to win that, to win that contest, yeah, I'll call on you to win the contest, all right, contest like a peak, yeah, so that I may call on you to win the contest, but they call Google, like, go the entire time, you might call on you, now, it's on fire, like, go the entire time, like, set a zoom, then, can talk, set a zoom, can talk, what about, they, you can go ahead, that, uh, um, big, what mean, okay, you don't get too high, qua call on someone, okay? Call on someone la like zoom zoom. Can do why not? Okay, what like call on someone tam I don't hang ya hang yang qua kumo phrasal verb down. Okay? But they say can jab being luck, but about Sam But I'm zoom happy ever after the Khama. Happy ever after after what? Happy ever after Okay Kung Duk after home night. He said like happy ever, yeah. <laughs> okay, you might bring the kung không tự nhiên để để dùng uh, cúp này trong trường hợp này mình đức yeah. ok I hope you'll be happy forever ok or you'll yeah always be happy như thế thì là được yeah. hello teacher hello my man to my hi teacher hi sorry I'm late no problem hi teacher hi my man Manuel hi bro hi ok all right uh, yeah, okay, so tiếp tục nhé, với call, thì mình cũng có call off. Trước uh, đầu uh, buổi live stream hôm nay, thầy đã nói về call off. Để nhá, ở đây thì mình đọc được là off, ok, chứ không phải là ờ, uh, với nó có 2S thì nó là off. Nhá, nếu mà phải viết với chữ tiếng Việt, thì âm tiếng Việt thì sẽ là off. Off, ok. To call off something is to cancel something. Quỷ, một sự kiện nào đó, một cái gì đó. Ví dụ ở đây là... Uh, we called off the trip to me, okay, because of the weather, okay. So, chúng tôi đã quỷ đã bỏ uh, chuyến đi đó bởi vì thời tiết. Do thời tiết không phải bởi vì do thời tiết. Thầy cũng đã làm một bài về because or because of, ok? Và cũng trong một số live stream của thầy đã nhắc đến chủ đề này. Because, uh, bây giờ thầy nhắc lại nhanh nhá. Because, nếu mà không có of, because thì phải có một câu. Ok? Because I did something. Because you want that. Because chủ ngữ, động từ, bla bla bla. Nếu mà không phải là một câu mà là một danh từ thì bắt buộc phải có of. Okay, because of something, because of the weather, because of school, because of my friend, because of vân vân. Okay, so then we called off the trip, the trip because of the weather. Right, call off, call wahu, call off. Okay, have a look like that. Yeah, we called off the trip. Okay. Because of the weather. Because of the look like we're fighting with each other, yeah. Because of the weather. Okay. Một lần nữa, cả câu. We called off the trip because of the weather. Okay. All right. Thì đang nghĩa của một một phrase of our Mazum call, yeah. All right. Okay, with call, let's move on now with uh, to uh, cheer. Cheer, yeah, cheer, how about cheers, yeah? That's as I think. Okay, ngay lập tức bây giờ, nhé. Hi, teacher, hi. I call off the English course at the center because my friend tells me it is bad. Yeah, okay, correct, but I called off... Uh, uh, no, you see, you call off something that you organize. Bạn có thể quỷ cái gì đó mà mình có quyền hủy những cái gì mà mình tổ chức thì mới được call off. Còn call off the English course có nghĩa là 
cái khóa học đấy không thể hiện nữa nhưng chắc là ý của chú Smile ở đây không phải là về uh, về về thể hiện khóa học mà chắc là bạn đã không tham gia khóa học đó thế thì nếu mà muốn dùng call off trong trường hợp này thì sẽ là I called off my participation thì tôi đã bỏ sự tham gia của tôi in that English course because uh, my friend told me it was bad Okay, cũng để ý không dùng hiện tại đơn ở đây nhé bởi vì hiện tại đơn mình chỉ dùng khi mà mình nói về một hành động luôn luôn lặp lại xảy ra ok xảy ra lặp lại lặp đi lặp đi thì um, I call off the English course I called off ok my participation in the English course uh, because my friend told me đã nói cho mình ok tôi đã hủy việc tham gia bởi vì bạn của tôi đã nói cho mình khoa học đấy uh, tệ ok nhưng mà trong trường hợp này thì rất là lạ để sử dụng như thế bởi vì tất nhiên mình không tổ chức khóa học đấy nhớ nha mình dùng call off something cái gì đó khi mà mình nói về một hành động hay là một quá trình hay là bất kỳ cái gì mà mình tổ chức mình làm vì vậy mình có quyền để quỷ để không làm cái đấy nữa thì mình call off cái đấy alright call off the trip thì mình đã tổ chức chuyện đi đó thì là call it off mình không đi nữa we called off the picnic ok là picnic cũng là chuyện này call off the party ok bữa tiệm đó mình đã hủy, đã bỏ không làm nữa, không tổ chức nữa Call of the wedding, đám cưới Ồ, oh, buồn, buồn thế Ok, call of the wedding Because, ok, bởi vì uh, Mình lý do nào đó Ok, call of uh, Bất kỳ cái gì mình tổ chức Alright George, hello George, how are you man? Alright Cheer nha, yeah? so To cheers, remember Ok, bởi vì là mình đã đến được những này to Cheers là một động từ, ok? Thì cheer là to cheers with someone Chứ không phải là to cheer with someone Ê đấy không phải là ngồi từ ba số ít đâu Ê đây là phần của động từ, ok? Nguyên thể của động từ đây là to cheers, ok? I like cheersing, ok? Vẫn bình thì sẽ cheers giờ này Không có liên quan với cheer, cheer là động từ khác Bây giờ anh sẽ nói về cheer với cheer on, đúng không? Yes To cheer on là ủng hộ ai, ai đó, to support, ok? Là mà mình, một bạn của mình hay là một đội của mình ok? To cheer on. Ví dụ ở đây thì đã uh, chuẩn bị là so he cheered, họ hứa của cheer, her on. Uh, Okay. He cheered her on. Okay. Ví dụ cậu ấy đã tham gia một cuộc thi nào đó, một cái gì đó và anh ấy đã uh, à, cô Vũ, gọi là tiếng Việt thì là cô Vũ. Ok. Là yeah, yeah, go, go, go. Các thứ ấy thì nó là cheer on. Alright. Thì đọc lại rồi nhé. He cheered her on. Ok. To cheer on somebody, usually tên ngữ, ai đó. He cheered her on. Ok, cheered her on, cheer her on, he cheer her on. Alright, yet một động từ khác nữa là cheer là to cheer up. Now ở đây cheer up thì mình có thể sử dụng như một câu để để kiến thức ai đó, để làm ai đó, để 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 thúc đẩy ai đó. Đừng buồn nữa. Thì ví dụ mình thấy bạn của mình rất buồn thì mình bảo là cheer up man Ok thì là đừng buồn nữa vui lên đi Ok hoặc là I will ví dụ I will go to see my friend and cheer him up To ok for example I will cheer my friend Oh, ok có nghĩa là sẽ làm bạn của tôi sẽ khiến bạn của tôi vui lên sẽ khiến bạn của tôi vui không phải buồn nữa thì là to cheer somebody up ok đó là nghĩa của to cheer up một là bảo ai đó vui lên đi ok khuyên ai đó để đừng buồn nữa hoặc là hành động mình sẽ mình làm ai đó ờ, không buồn nữa mình làm ai đó vui lên hạnh phúc to cheer him up Ok. 
Ok, để xem ở đây mình là quả của các bạn quét tuần ăn call off call No, call off call of à call of nếu mà có một f thì là call of call of là call không hiểu ý của em call of là cancel nào call off là cancel double f thì mình sẽ đọc là off ok call off là cancel and call of bằng call thì thầy không hiểu ý của em ở đây call off chứ bằng không phải là off yes correct support với dây tư gì để mang nghĩa là ủng hộ với thầy What do you mean? Support somebody, Hong Kong say to. Okay, support somebody to do something. Okay, support with Tongu. They làm cái gì đó thì là ủng hộ ai đó. Hay là chỉ support somebody, ủng hộ thôi. All right, Hong Kong say to. I love watching comedy movie as it cheers me up. I love watching comedy movies by vì nói chung đúng không? Thì nói mà nói chung thì mình phải dùng số nhiều. Because they, at it, nhiều đúng không? They cheer me up. Yes. Okay, I love watching comedy movies because they cheer me up. Hoặc là I love watching comedy, and then la 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 loại phim comedy because it cheers me up. Yes, so the comedy không đến được. Okay, là lĩnh vực là ngành và nó cứ xem uh, sự hài hước. Okay, thì nó uh, khiến mình vui lên. Okay, thì nó sẽ là một thôi là số ít thì đúng rồi. Đây là I love watching comedy. Because it cheers me up. All right. Okay. Okay. Rồi tiếp tục nhé. Uh, chắc là bây giờ thì uh, thầy chỉ có thời gian để giải thích một uh, cụm tổng thư thôi. Và nó cam thì nó rất là dễ. Chắc là sẽ nên có phrase of verb uh, phần ba không? Bởi vì thầy cũng đã có rất là nhiều phrase of verb rồi đây và thầy đã chuẩn bị và chúng thì rất là sử dụng rất nhiều trong câu chuyện bình thường thì chắc là thầy sẽ có một buổi phrase of verb nữa vào tuần sau nhưng mà bây giờ để kết thúc uh, buổi livestream hôm nay và rồi sẽ còn thời gian để uh, trả lời những câu hỏi trực tiếp của các bạn thì thầy sẽ dạy một uh, cụm nữa là em là cái nào phù hợp Okay, drop by, drop in, and drop off. Yeah. Okay. So you have to drop by. So to drop, to drop la rơi hoặc là làm rơi. Okay. So to drop something, for example, I dropped my pen. Now to drop by. hoặc là to drop in là tham ai đó mà không thông báo trước có nghĩa là anh ai đó thì sẽ thấy rất là ngạc nhiên là oh, bạn uh, bạn đang uh, đang thăm mình à kiểu đấy ok thì nó sẽ là drop by for example um, like he is such a good friend ok he heard his friend was sick so he dropped by Drop by to bring him soup. Okay, he dropped by to bring in soup. I need to ask Tom, but he, uh, mà không thông báo trước để mang soup cho bạn ấy. Okay, bởi vì bạn ấy bệnh. Okay, bị bệnh bị ốm. Yeah. So he dropped by to bring in soup. Trong trường hợp này, cái này cũng có thể sử dụng. He dropped in to bring him soup. Nhưng mà drop by thì theo thầy nó phổ biến hơn. Thầy cũng dùng drop by, drop in ít hơn. Ok, nhưng tùy các bạn. Drop by hay là drop in đều như nhau là tham ai đó mà không thông báo trước, không báo trước, không nói trước. Ok, thì unexpected. Alright. Còn, uh, còn, còn drop off. To drop off. Like that, off, yeah. To drop off, uh, to drop off something or somebody. La, mình đi chân chân đường là như kiểu này. Mình bắt đầu đi từ A đến B, okay. 
ở vị trí A đến vị trí B và ở giữa đường sẽ có vị trí C và ở đây mình mình để cái gì đó có thể là một thứ ok I drop off my uh, my laptop ok và sau đó mình đi tiếp hoặc là một người à, hay là một con vật I drop off my dog ok là để con chó của tôi ở đây rồi mình đi tiếp một mình hoặc là I drop off my son to school ok thì tôi sẽ lấy ví dụ này nhá I dropped off my son to school ok tôi đã để con trai của tôi đã đi cùng con trai của tôi từ nhà của mình đến trường drop him off đã uh, để con trai của tôi ở đây rồi đã đi tiếp một mình con trai của tôi đã để ở đây một cái đã dựa đây của mình đi một mình đi tiếp so I dropped off my son to school để nha dropped phải có nghĩa thay bởi vì là cuối drop off quá khứ dropped off my son con trai của tôi to school đến trường ok alright Drop by, drop in, pass by, come by. To come by, yes, it's correct. To pass by, yes, cũng được. Pass by, nhưng mà nghĩa một chút khác nhau. Drop by, drop in là thăm mình. Ok, còn pass by là uh, nói nói chính xác hơn về thời gian của sự tham quan đó. Pass by là cứ là thời gian ngắn thôi. Còn drop in, drop by không nói gì về thời gian mình có thể drop by và có thể để lại vài tiếng sáu tiếng bảy tiếng nhưng mà để pass by không thể là sáu tiếng bảy tiếng nhưng mà pass by thì chỉ phải thời gian ngắn thôi ok nhưng mà drop in drop by không nói gì về thời gian có thể ngắn có thể dài ok không ảnh hưởng nó là drop by là chỉ tập trung về ý nghĩa mà nghĩa là mình đã mình tham quan này đó mà không báo trước còn pass by có thể báo trước Ok, cũng là tham quan nào có thể bảo trước là ok, he passed by nhưng quan trọng ở đây là thời gian ít Vì vậy thì mình nghĩa khác nhau Ok, còn uh, come by, come by cũng là đến thôi Nhưng mà không nói gì là không bảo trước Thế thì không thể nói là drop by, drop in là bằng pass by và come by Ok, cho rõ ràng nhá, drop by và drop in như nhau Có nghĩa là thăm ai đó mà không báo trước, không nói trước Ok, to pass by là thăm ai đó mà có thể nói trước và hơn nữa thời gian của mình ở đó khi mà thăm quan ai đó rất ngắn hay là ngắn còn come by có thể bảo trước hay là không bảo trước thì cũng là come by không nói về cái về mặt đấy không nói về nghĩa đấy come by là đến thôi và thăm mình thời gian ngắn hay dài thì lại cũng không nói ok come by trở thăm thôi ok thế thì không phải là bằng nhau I drop by supermarket to buy some fruits. I drop by the supermarket to buy some fruits. Yeah, thì đã đi đến siêu thị mà không báo trước cho ai cả để mua hoa quả. Okay, nói được. Okay, wow, Robert. Hi Roberto, how are you? Robert, anh biết sao nên mà thầy nhớ không nhầm là một bạn của thầy từ bên Cuba và bạn ấy cũng biết tiếng Việt thì rất là giỏi. Không biết là mà bạn ấy vẫn nhớ đến tiếng Việt bởi vì bạn ấy đã không sống ở Việt Nam từ rất là lâu hoặc là vẫn sống ở Việt Nam thì cũng không chắc. Ờ, đã gặp bạn ấy khi mà thầy vẫn còn là sinh viên và sống ở ký túc xá ở Bách Khoa ở Hà Nội. Lâu lắm rồi. How are you Robert? Anh thế nào rồi? Lâu lắm không gặp. Khỏe không? Rồi ok. Thì thầy đã sẽ dừng lại đây về lý thuyết cho hôm nay. Lần sau thì thầy sẽ tiếp tục với một số phrasal verbs nữa cũng phổ biến và uh, có hữu ích ok để biết và sẽ giải thích thêm còn bây giờ thì uh, chúng ta uh, nên uh, tiếp tục với uh, bài tập mà thầy đã chuẩn bị cho hôm nay để xem nếu mà các bạn có biết về uh, những phrasal verbs này và đã học như thế nào ok và tất nhiên nếu mà các bạn có những uh, câu hỏi về tiếng anh mà các bạn muốn hỏi thì các bạn cứ hỏi lời nha có thể có liên quan đến phrasal verbs hoặc là không có thì đâu được các bạn cứ hỏi đi phải có liên quan đến tiếng anh thì trả lời nhé ok rồi bắt đầu với uh, bài tập nhé yeah, và thầy sẽ kiểm tra bình luận ở đây sau không biết là lần trước thì đã hỏi cái này không someone broke down my car last night and stole the dvd player hoặc là someone broke into my car last night and stole the dvd player cái nào đúng cái nào sai one two three go 
Rồi hết như cái này sẽ ra khỏi rồi lần trước rồi đúng không? Tôi đang chờ các bạn trả lời nhé. A broke down. No, A is incorrect. To break down means to stop working. Là bị hỏng, không hoạt động nữa. Thế thì trong câu này nhà someone broke down my car. No, broke into. Broke into là và mà không có phép. Ok, như kiểu người ăn trộm sẽ break into your house hoặc là break into your car. Break into cái gì đó mà là vi phạm luật pháp. Ok, còn break down là không là không hoạt động nữa là bị học. Thì trong trường hợp này, someone ai đó đã break into có nghĩa là broke into my car and stole my DVD player. Car thì có thể break down. Yes, my car broke down. Có nghĩa là xe ô tô xe hơi của tôi đã bị hỏng thì là khác. Ok, break down mà không có thuật ngữ. Còn break into something thì có thuật ngữ. Ok, thì trả lời đúng cái đấy là B. Drop into, no, not drop into. Drop into, it's incorrect. Nó không tồn tại, không phải là phrase of work. Break in, break into, yes, correct. Okay, let's see another one. Uh, okay. His father always taught him not to look up to those people with less money. His father always taught him not to look down on those people with less money. Okay. All right. One, two, three, go. Cái nào đúng cái nào sai. Look up to. Mm, not to look up to. I don't think so. Why would why would his father teach him that? In here, trả lời đúng là His father always taught him not to look down on those people with less money. Okay? So, bố của anh ấy đã dạy anh ấy đừng look down on somebody là khinh ai đó. Okay? Thế thì bố của anh ấy đã dạy anh ấy đừng khinh những người mà có ít tiền. Okay? So yes, trả lời đúng là B, to look down on someone, là cái ngày đó. To look up to someone là trải nghiệm của hình, là nên chân có nghĩa là nên và tôn trọng, ok, và nên hâm mộ ai đó. Ok, trả lời đúng ở đây là B. Trong ngữ pháp thì đầu đúng nhưng mà kiểu ý nghĩa thì trả lời đúng là B. Ok, nhằm look down on, yes, look down on. Ok, that's correct. Ok, now another one. Stop complaining and get on with your work. Bakla, stop complaining and get on, get over your work. Cái nào đúng, cái nào sai. One, two, three, go. Okay. Trong thời gian, thời gian đang chờ thì các bạn nhớ share buổi livestream này để nhiều người có thể xem và học tiếng Anh của chúng ta nhé. Ok, A, get on with your work, correct, A is correct, get on, yes, very good, A, get on. Alright, thì giải thích nha, get on with your work, có nghĩa là get on with something, thì đã giải thích phrase of verb này buổi trước, còn trước là uh, tiếp tục làm cái gì đó. Còn get over with some, get over something or somebody là uh, quen ai đó quen một người nào đó là đừng nghĩ và đừng uh, căng thẳng về một vấn đề nào đó get over it hoặc là get over her hoặc là get over him get over something hay là get over somebody có nghĩa là uh, đừng bị ảnh hưởng 
V hay là do ai đó hoặc là cái gì đó Còn là Vinci không thể không nghĩ ngoài Stop complaining, đừng phàn nàn Và get on with your work Và tiếp tục làm việc Ok Tiếp tục làm việc Đúng rồi Thì là get uh, get on with your work with something Ok, tiếp tục làm cái gì đấy Alright, very good Trả lời yes A, get on with something Now this one I thought I would drop off for a cup of coffee Is that okay? Or I thought I would drop in for a cup of coffee. Is that okay? Okay. Cái nào đúng cái nào sai? All right. Thành đang chờ cách trả lời của các bạn. Okay, like thì gọi là khoảng 10 giây. Hôm nay có ít người xem thế. Sao đấy? Chắc là mọi người bận về quê đúng không? Bởi vì sắp có Tết rồi. Thầy cũng đã có buổi uh, gặp gỡ với các bạn uh, nước ngoài của thầy và những học sinh của thầy nhưng mà ít học sinh đến bởi vì mọi người đã đa số người thì cứ bảo là về quê và rất là bận thì buổi này nhưng mà dù gì thì uh, bọn thầy cũng đã có một thời gian rất vui một khoảng thời gian vui vẻ ăn uống lẩu rất ngon mà thầy đã ăn nấu ok drop in correct drop in b drop in yes ok The drop off for a cup of coffee không có nghĩa gì cả Drop off mình phải drop off cái gì đó Hoặc là ai đó giống như thời vừa sẽ thích xong Trong buổi lại sự hôm nay Còn drop in là ở ừ, mình xin phép để mình đến mà đã không bảo trước Đến mà không không uh, lên kế hoạch trước Của sự tham quan của mình Thế thì là hey is that okay để Mình drop in for a cup of coffee để chúng ta uống cà phê Ok, alright, very good And now, another one It's important to show up on time or it's important to show off on time cái nào đúng cái nào sai 1 2 3 go thầy cũng thích ăn lẩu à ôi trời ơi thầy với cả bọn thầy thì nghe lẩu luôn ok không là nghe mà là giờ thích ăn lẩu tất nhiên rồi và biết nấu uh, một lẩu cực kỳ ngon luôn ok thì lần sau các bạn nên uh, ăn thử lẩu của uh, thầy mà thầy nấu Yeah. Show off. No, this is wrong. Not show off. Trong, trong ví dụ này thì show up mới đúng. Ok. Like B. B is show off. No, it's show off. Why show off? Các bạn thích show off. A, show off. Yes. Ok. Show off là khoe. Ok. Khoe về cái gì đó. Yeah. For example, uh, I have Uh, I don't know, a, a beautiful car so I show off the khoe cái đấy bảo là oh look at my car my car is so nice, my car is so good it means show off about my car alright hoặc là chỉ là khi mà mình muốn gây sự chú ý của xung quanh ở trên uh, về mình thì mình sẽ show off ok, mình kiểu là look at me tôi có thể bóc đầu luôn nhá trẻ trâu, ví dụ kiểu trẻ trâu trẻ trâu luôn luôn khoe đúng không so yeah, the young buffalo, the trẻ trâu Always try to show off. Ok, còn ở đây thì không có nghĩa show off là It's important to show up. To show up có nghĩa là có mặt. Đến. Ok, có mặt hoặc là đến. Nơi thì nó là show up. On time là đúng giờ. So it's important to show up on time. Đừng giờ, giờ cầu xu nhé. Ok, you go to show up on time. Ok, alright. Và, ok. Uh, ok, một cái nữa và cuối cùng nhé Ok, cái này không để lần sau nhé Bởi vì bây giờ là 9 giờ rồi Thì thầy sẽ chờ một uh, một vài phút Để xem nào các bạn có câu hỏi gì nào nữa Và thầy sẽ trả lời trực tiếp cho các bạn nhé Show up appear, yes, có mặt Ok, thể hiện Yes, correct Alright, trong thời gian này chờ Các bạn uh, share buổi livestream này nhé Bởi vì kể cả bây giờ sắp kết thúc rồi nhưng uh, thầy sẽ để video này trên trang của thầy và các bạn có thể xem lại về lần sau Ừ không phải lần sau, trong tương lai Và nếu các bạn mà nếu mà share thì các bạn có thể vào và xem lại Như bình thường bởi vì cũng là như một bài học, bài học bình thường nhé Và thầy hứa thầy sẽ uh, tìm cách, nghiên cứu với cách để uh, nghiên cứu với cách để thầy dạy trên YouTube và Facebook livestream trực tiếp như vậy Ok và cùng lúc luôn về YouTube và Facebook là nhiều người có thể xem và Uh, tham gia với chúng ta và sẽ có nhiều người có thể giúp đỡ nhiều người hơn học tiếng Anh miễn phí trên mạng. Ok, 
và cũng sẽ có dùng software nào đó để để uh, làm một buổi hay hơn rồi tác hơn nhá chứ không phải là mình trực tiếp như vậy như đơn giản như vậy nhé ok thì hình như các bạn không còn câu hỏi gì nào đó ok nếu mà có thì vẫn cứ vào đây chuẩn bình luận hoặc là trong phần mô tả thì thầy đã gửi link uh, facebook group nhóm facebook của thầy trên ở uh, trên facebook và ở đó các bạn có thể tham gia và đăng bất cứ uh, thắc mắc câu hỏi gì về thầy ngay và thầy chính sẽ là người mà và thầy sẽ chính là người mà giải đáp và trả lời cho các bạn ở đó luôn nhé như thế này thì các bạn cũng lại có một cơ hội nữa để học tiếng Anh miễn phí ok alright vì vậy thì uh, bây giờ thầy sẽ kết thúc buổi livestream của chúng ta ở đây và lần sau thầy sẽ tiếp tục và cuối cùng với và sẽ giải nốt thật với uh, chủ đề này phrase verb nhé chủ đề này hơi dài và đây là lần đầu tiên mà thầy có một buổi livestream phần 1, phần 2 và phần 3 Ok Rồi ok, thầy uh, wish you a beautiful Sunday evening And see you next week Ok, một bình luận đó Thầy cho đến video về cuộc sống thường ngày Khi thầy nói tiếng Anh với mọi người thì bọn em cũng sẽ học được nhiều Ok, thì đó là một ý kiến tốt Thì thầy cũng sẽ chuẩn bị và sẽ làm uh, một buổi livestream về điều đó Về những uh, cách người ta nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Okay, yes, ý kiến rất tốt. Thank you. All right, so see you next Sunday at 8 p.m. Hẹn các bạn vào chủ nhật tuần sau lúc 8 giờ tối nhé. Bye bye.